。殿下，据太子回报，皇上和皇后已逼近玄武门。太子跟左金吾大将军李千里正率兵从肃章门斩关而入，左羽林大将军李多座率兵正前往玄武门。殿下，眼前正是出兵的大好时机啊！一旦兴兵攻阙，那就是与皇上为敌。这可是孤注一掷的事情，绝对不能有失。一旦出现问题，到时后果，谁都承受不起。方生，这一步，绝对不能草率行事。快一点的，快！我走，我走，快点！快一点，陆凡。香马，你疯了吗？你来这里干嘛？我还想找你们一起逃呢。我本来约了孟福一起出宫的，可是他说他要去东宫跟太子道别。我等了他好久，他都没有回来，到处找也找不到啊。他他不会出什么岔子了吧？香马，你帮我找找他吧。哎呀，你们两姐妹怎么永远都是生死关头出状况？好，就当我欠你的。走，快、啊！我不要怕，不要怕，死的并不可怕。活的才可怕呢！我们继续找孟福吧。快！快！孟不要杀我！奴婢叩见太子殿下。孟凡，你怎么在这儿？现在这里非常危险，刀剑无情，要是伤了你，我怎么向福儿交代？太子殿下，我跟小马正在寻找孟福呢。出了什么岔子？奴婢本来约了孟福一起出城，但是他一去不复回。他说要跟太子殿下道别，所以我跟小马四处寻找都找不到他。太子殿下，你见过孟福吗？我没有见到他呀。报，禀告殿下，李多座将军已到玄武门，正跟守护着玄武门的羽林军交锋。好，所有人听命，随我直取玄武门。殿下。万万不可啊！玄武门坚如磐石，易守难攻。大将军刘景仁骁勇善战，再加上太平公主、林子郡王的兵马，迟迟未见出兵相助。如果我们贸然行事的话，只怕会弄巧成拙呀！不可能，龙骑为人我最清楚，他答应我出兵就定会出兵，就算是姑姑失言，他也不会守约的。可是，别可是了，兵贵神速，你现在立刻带兵守住各个大门的出口，绝不能让公主和皇后有任何逃走的机会。我要赶去玄武门。跟李大将军会合，请君侧速朝更。孟凡，现在这里非常危险，你还是快回去吧。等我把事处理完，我一定会亲自去找孟福，一同带他离开这个是非之地。嗯、所有人听命，即刻出发。是。是小马。你继续找孟福，我去办件事，再来跟你会合。你你小心点。殿下，太子正在领兵去跟李多座大将军会合，攻打玄武门。恐怕这样，太子能够取胜的机会也并不大。为什么？太子刚刚杀掉武三思父子，气势如虹，如今只要一鼓作气，定能重现当年太宗皇帝玄武门之变。把皇后和公主一并处死。因为当年太宗皇帝杀兄长建成四弟元吉，迫得高祖皇帝退位，这一切并非出于侥幸，那是得益于他昔日的南征北战，不仅深得人心，而且还手握兵权。正是因为这诸多的因素，才让太宗皇帝拥有最终的制胜之道。太子有李多座和李千里两位将军的支持，实力不容小觑。就算是这样，可即便太子获得了两位将军的支持，虽然从表面上看好像足以逼宫，但是你别忘了，玄武门的兵力众多，岂是轻易就攻得破的？自从当日皇上逼退皇祖母之后，玄武门已经明显增加兵力，太子必须集中所有兵马一拼，也许还有胜算，可他却和李千里分头行事，至于李多座会师攻打玄武门，这恐怕……还有太平公主啊！太平，以太平的为人，他会贸然出兵帮助太子吗？竟然形势如此险峻，我们怎么能袖手旁观呢？启禀王爷，宫女孟凡有事求见。孟凡，你是否答应太子出兵助他？
，为什么你还留在府中，还没有出兵？我刚才碰见了太子，太子到现在还在等你，他一直很信任你，你怎么可以袖手旁观？现在胜负已定，就算我出兵相救，到最后也只能是于事无补。太子走的是一条不归的死路。太子他是你的好朋友，你怎么可以见死不救？太子干的事情，我和尚不想去做。可眼前的形势告诉我，这样做行不通啊！起兵的机会只有一次，绝不能轻举妄动，所以我是不会贸然行事的。一旦失败，就前功尽弃了。如果想要成功，我们首先要保住我们的性命。我才疏学浅，不知道你说的什么大道理。我只知道，你为求自保。不但失信于人，而且还出卖了你最好的朋友殿下，皇后公主早已逃入玄武门之内，而此时这里却如此寂静，会不会有诈？事到如今，有没有诈，也要尽快攻入门楼，将皇后公主就地正法。好，明流千古，始于此时。各位弟兄，请君侧坐朝纲。飞起大将军刘景仁奉旨前来救驾。你们这些逆贼，休想伤及皇上分毫！刘将军，各位将士，韦后母女皆当营私祸国殃民，罪该万死。当日，李多座将军杀内宠张易之、张昌宗，今日我跟他一样，为了我李姓大唐江山，为了黎民百姓，诛杀奸臣，请君策速朝纲。难道各位也要阻拦？各位。也想助纣为虐吗？本太子决议，要将我李靖大唐重蹈正规。还请各位助我一臂之力。事成之时，保证诸位论功行赏。住口！李多座，朕素来待你不薄，你为何今日要帮太子谋反？韦后母女淫乱宫闱，臣等奉太子令，已将武三思父子正法。太子与臣等并无谋反之意，只是请求皇上能够肃清宫闱之乱。事成之后，臣定必马上退兵，再向皇上请罪。明是谋反作乱。竟然还说得如此冠冕堂皇，简直是一派胡言！你们给朕听清楚了，朕才是这大唐天子，是天命所归的九五之尊。朕知道，你们一干人等只是一时糊涂，才会跟着太子造反。难道你们不知道吗？谋反作乱，乃十恶不赦的大罪，是要诛九族的。你们不顾念自己，难道也不顾念你们自己的父母、妻子、兄弟、姐妹吗？只要你们能够迷途知返，幡然悔悟，皈依朕公。
，跟刘将军一起对付叛军。本宫保证皇上既往不咎，而且还另加封赏。是，朕可以保证你们的荣华富贵。金口玉言，绝不食言。兄弟们，我们受了他们的蒙骗，我们才不是反贼。我们明明是帮太子驻出监禁，怎么成了逼宫兵谏？我们不想被杀头，诛九族。说的对啊，对，对对对对说的对。蒙骗，誓死效忠皇上，被太子蒙骗了。受了蒙骗的，我不能再跟着太子了。对，对，我们受了蒙骗。是，我们要誓死效忠皇上，效忠皇上，保护皇上。不能太子，太子了。想不到皇上一番说话，弄得军心大乱。再纠缠下去，只怕会不战而败。我们这就杀入门楼，将皇后公主拿下。好，今天事成失败就看天意了。弟兄们啊，不能这么干呀、啊！我们受了太子的蒙骗呀、啊！是啊，皇上说了，既往不咎。弟兄们，犯人悔悟吧！我们只杀皇后和公主，杀了公主。气死你！见钱便结，杀！看清楚你们的下场了吗？还不倒戈，归顺皇上！别听他们的，冲！冲！舍不得丢下你不管。我本来想干一番大事，能让你和孩子，我们的孩子，活在太平盛世里。可惜我做不到，最后一步就只差最后一步。那些可恶的羽林军，竟然阵前倒戈！你受伤了，先坐会儿吧。我去拿药帮你擦。好
好了，休息一下。喝杯茶，解解乏吧。来，喝茶。是失败了，一切已经结束了。不管你是胜了还是败了，都已经不重要了。可事到如今，我怕我们两个。我答应你，我永远都会在你身边，绝对不会离开你，除非你死，否则绝不分离。遇见你
孟福，孟福，我找你找的好辛苦，你知道吗？孟福，我不能没有你，没有你我过不下去的。你不能有事，你知道吗？来，我们回去吧，啊！不要！为什么？你看这瓢泼大雨，还站着干嘛？你要是告诉我，你是不是喜欢上我了？干嘛问的这么直接、啊？我可以相信你吗、呃？可以，当然可以。那你马上送我去上药局，不要问我为什么。好，我都依你。外面兵荒马乱的，你们二人找我有何事啊？我要你帮我滑胎。孟福，你什么时候有的身孕啊？我怎么不知道啊？他怀的是太子的骨肉。太子，真的是太子的吗？如今太子兵败如山倒，要是皇上怪罪下来，我又身怀太子的骨肉，我怕受牵连。人在，人情在，人亡两无交。不过这也难怪，这就是宫里的生存之道。不过，我可是不能帮你白白的做事，我也有我的生存之道。啊。收了金子之后，就别再啰嗦。好，好，好，我最喜欢替人消灾解难了。好，我去准备一下啊。孟福，你哪来这么多金子、啊？你忘了，你答应过我不问为什么。你去外面，帮我把风。公主，我刚得到消息，太子兵败如山倒，皇上、皇后、安乐公主安然无恙。那么太子呢？太子已经在东宫寝室服毒身亡了。知道了。想不到，楚军会落得自裁的下场。他为师死的可悲。可悲呀！启禀皇上，皇后娘娘，卑职率领羽林军在宫中搜索叛乱余党，结果在宜秋宫发现太子的尸首，好像是服毒自尽。卑职遵命。他今天起兵谋反，杀死了武三思父子，还想对你不轨。幸好皇上洪福齐天，躲过了大劫。他现在虽然自裁了，可你不能姑息了事。但是楚军一再表明，他只是要清除佞臣贼子，肃清宫闱。除此之外，他别无他意。你怎么能轻信他的谎言呢？他这是掩人耳目。要是真的让他攻进了玄武门，他一定会逼着你退位的。要是他登基之后，还有你我的活命机会吗？可是朕始终觉得这孩子不会加害我。他杀了武三思父子，就是要夺得皇位。如果像他说的大仁大义，他为什么要自裁啊？他就是做贼心虚啊！
真实在是想不通他为何要这么做。朕一直觉得他是个好皇儿，从来没想到他是个大逆不道的逆子。朕要将他的手机砍下来，陷入太庙，以及武三思父子。应该把他的手机挂在朝中示众，以儆效尤。以儆效尤，皇上，我差一点就失去了你，皇上。居然跟太子有染，竟然还怀了太子骨肉。孟父，你真的好糊涂。老天爷，我求求你，保佑孟福一切平安。已经打掉了，你再无后顾之忧了。不要急于进补，先化瘀止血，才可调理身子，喝些红枣姜汤就可以了。这样可以益气补血。多谢刘玉仪，要不是你，我就没办法脱了和太子的关系。刘玉仪，我可以敬你杯酒吗？这。也好，喝点酒暖暖身子。哎，我来，我来，我来。哎，刘玉仪。我敬你。哎。你，你好狠呐、啊！你。你相信你吗？可以，可以。孟府，不管你做什么，我都会在你身边守着你。哎、孟府，孟府，孟府，你不能死啊！孟府。
，快送我回去。好，我们回去。我早已厌倦了宫中永无止境的斗争，但此事一了，我仅余一念，就是能和我心爱的妻子共度余生，恬淡终老。什么太子，什么皇帝，我一概不当了。绝不会离开你，福儿，你，你，你好狠呐！杂种的精，跟庶出的人一样，无论如何都不能跟正统的相比。本公主还真想知道，你看人的眼光会不会和刚才一样准确？宫闱又起动乱，其他宫女跟从前一样，都逃得无影无踪。这么大的皇宫，可能就剩下你一个宫女了。嗯、我先回去了，你好好休息吧。别走，我想你陪我。我不走，你好好休息。小马，小福，他刚睡下，你不要打扰他。小马，你在哪里找到他的？我，我，开始我四处找也找不着他，后来在雨中遇见了他，他一脸呆滞，我便送他回来休息我真的不知道，嗯，既然你回来了，那妹妹就交给你了。今天麻烦你了。啊，不麻烦，不麻烦。
今天发生了太多事。太子他没有完成他的承诺，可能你们今后没有办法在一起了。你好好睡一觉，等明天醒来，姐姐陪你一起面对。好畅快，真畅快！想不到这一次，一口气解决了武三思、李重俊两个幸福大患呢。女儿啊，我们离成功又迈进了一步。只不过还有姑姑和八皇叔这两个障碍，我们不得不防啊。太平公主跟项王李旦想置身事外，坐享其成。哼，想得倒霉！难道母后已经想出对付他们的良计妙策了？这一次，太子起兵叛变，他的背后一定有庞大的势力支持他。你父皇可不能姑息了事啊！一定要顺藤摸瓜，把他们背后的黑手给找出来。母后只要略施手脚。将姑姑跟八皇叔打成是重俊背后翻云覆雨的乱党，到时候父皇怪罪下来，那他们的下场不就和太子一样了吗？只要把太平和李旦一伙人等都消灭掉，这个帝王之位就是我们的了。好，女儿就拭目以待。不过当下，女儿要先敬母后一杯，预祝。敌可除。这世上，还是姐姐待我最好。你饿了吧？我去拿点东西给你吃。我不饿。你看，昨天已经过去，现在才是新的开始。小凡姐，小凡姐，小鱼，原来你们在这里啊！昨天太子起兵作乱，我还以为又要改朝换代了呢。多险啊！要不是我们收到消息，知道宫中兵变，尽早逃命，远离祸事，恐怕我们早就投胎去了。还好昨天兵变已经平定，我们能逃过这一劫，平安的回来。但听说太子自尽了，太子死了，不会是真的吧？这是千真万确的，如今宫里头个个都在说这件事。是啊，这成王败寇的，我相信太子宁愿一死，也不愿承受这失败的打击。太子，他已经死了。皇后果然利用太子起兵叛变一事。趁机来对付我们，这个事情确实跟我们没有关系，但却牵连到我们。你不会如今才后悔吧？那姑姑，你会后悔吗
，我无论做任何决定，还是根本不做决定，我从来都不会有一点后悔。可就算是心里面很明白，有人因自己而死，也可以冷眼旁观吗？没错，要做大事，就不能感情用事，因为只要感情混在其中，就难免欠缺冷静。这样反而会误了大事。姑姑，有时候对我们来说，感情实在来的太过于奢侈。还是保住性命最为有用。如果这一刻死了，之前所做的一切都是枉然。看来你好像胸有成竹，心中应该早已有对策了吧？今天我还不想死，也不用死。你也不想死吧？人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。司马迁活得很艰难，人弱而非偷生，但却千古不死。好，你放心，你死不了的。